啊，大家好，最近疯传二叔在股东大会脑梗中风了，习近平什么时候改名叫做二叔了？其实习近平五年之前就已经中风了，就是二零一九年。那中风这个东西很容易复发的。那当时习近平抢救小组副组长雷海潮抢救有功，把细胞子从死神手中夺了回来，因此四年从正局级升到正部级。那我不知道还有没有别的例子，四年。就能从正局级升到正部级。那如果有，大家可以告诉我，四年从正局级升到正部级，那只有这一个信息，没有别的信息。呃，光从这一个信息来判断，雷海潮他不是习近平本人提拔的，还能是谁？这个雷海潮还曾经陪同彭丽媛出席活动。二零一九年三月二十日。世界卫生组织结核病、艾滋病防治亲善大使彭丽媛教授，还就彭丽媛一个戏子还教授呢，真是玷污教授的名声。那出席了二零一九年世界防治结核病日主题宣传活动，并启动遏制结核病行动。那彭丽媛教授哈，首先到北京市昌平区。百善社区卫生服务中心，听取北京市卫生健康委员会雷海潮主任有关情况介绍。那从私人关系上，雷海潮是因为认识习近平、认识彭丽媛、抢救习近平有功，才能四年之内从正局级坐火箭。升到正部级。那么从组织关系上说呢，我们看一下雷海潮的背景，再给大家说一下雷海潮抢救习近平的事情和习明泽为什么不接班。二零一零年。七月，四十二岁的雷海潮任北京市卫生局副局长，当时主管北京市卫生局的北京市副市长是丁向阳。二零一七年五月，雷海潮任北京市卫生和计划生育委员会党委副书记、主任。二零一八年四月。五十岁的雷海潮任北京市卫生和计划生育委员会党委书记、主任，北京市医院管理局党委书记。那当时孙春兰担任中国的副总理，主管卫生；丁向阳是孙春兰的秘书。也就是说，从组织关系上说，雷海潮就是孙春兰的亲信马仔。那么，彭丽媛为什么放心让孙春兰的马仔雷海潮抢救习近平，担任习近平抢救小组的副组长呢？那肯定是孙春兰和习近平他是一个派系的。孙春兰他就是习近平的亲信呢，那孙春兰是什么派系的呢？孙春兰出身鞍山，辽宁鞍山大城市嘛，就是当时的鞍山市委书记殷渊提拔的孙春兰。那殷渊一个区区的鞍山市委书记，正局级干部，为什么能提拔孙春兰？最后孙春兰。成为副总理呢？正局级干部怎么提拔副总理的呢？那殷渊虽然只是地级市的市委书记，但是，一九四七年，殷渊前往呃东北局秘书处秘书科，为东北局的领导担任秘书工作。当时秘书科只有五个人，那当时东北局的书记也是五个人：林彪、彭真。罗荣桓、高刚、陈云，也就是说，殷渊一开始
一九四七年，人家就认识陈云，后来因缘在鞍钢的上级是王鹤寿。当时一九六零年代，王鹤寿是鞍钢的党委书记，王鹤寿就是陈云的政治秘书，也就是说，孙春兰是陈云派系的。陈云是邓小平时代的二号人物，所以孙春兰才能被提拔。因为孙春兰和习近平是一个派系的，彭丽媛才能放心让孙春兰的马仔雷海潮担任习近平抢救小组的副组长。那这里我要感慨一下，就说姜维平姜老师，他自己被薄熙来整，关到了大牢里，他居然认为孙春兰是胡锦涛派系的。那孙春兰如果是胡锦涛派系的，彭丽媛能让孙春兰的马仔雷海潮？抢救习近平吗？姜老师居然说孙春兰没有背景，没有背景怎么可能当大连市委书记？大连市委书记是辽宁省委常委，实际上孙春兰当时就已经是辽宁省的副书记了，那是副省级官员，需要政治局常委会讨论来决定。那当初呢，孙春兰是一九九五年八月任辽宁省委常委。那当时陈云已经嗝屁了。实际上，陈云死之前一年，那大约一九九四年的某个时间，已经是职务人了。那但是当时的总理正是陈云派系的李鹏，李鹏提拔孙春兰。担任辽宁省委常委，李鹏他是周恩来的儿子。周恩来、陈云、李鹏、朱镕基、习近平，这个脉络很清晰，逻辑也是严丝合缝的。那等到二零零一年，孙春兰担任大连市委书记的时候，朱镕基是总理，朱镕基提拔的孙春兰担任大连市委书记。那孙春兰二零零五年担任中国总工会书记，二零零九年担任福建省委书记的时候，朱镕基的马仔吴邦国是人大委员长，常委排名第二。孙春兰后来当副总理，那不就是习近平提拔的吗？所以姜维平老师在报纸上写薄熙来的黑幕。固然是很勇敢，但是他居然认为孙春兰是胡锦涛、温家宝的人。那一个辽宁人，连孙春兰的派系都没有搞清楚，那简直就是被人卖了，还帮人数钱。孙春兰如果是胡文派系的，现在习近平把孙春兰的马仔雷海潮四年从政局级提拔成正部级。这应该怎么解释呢？包括当时的辽宁省委书记文世镇，文世镇一九九四年五月已经是辽宁省长了，已经是正部级干部。我说了，省长只有总书记或者总理一把手、二把手才能决定。那中国一共只有三十一个省长，省长如果不是总书记来决定，那总书记还能干嘛呀？当时胡文根本就没有上台，胡锦涛还仅仅是一个政治局排名第七的常委，最后一名。温家宝仅仅是一个政治局委员，根本就决定不了辽宁省长的人选。他怎么提拔文世镇呢？除非是邓小平提拔的文世镇，但是呢，邓小平和文世镇没有任何的交集。那怎么可能提拔文世镇呢？文世镇是大连油泵油嘴厂提拔起来的官员。改革开放以前呢，机械工业部下属的油泵油嘴企业共有十家，包括无锡、北京、南京。
锦江、汉江、湖北、山东黄县、大连八家专业的油泵、油嘴厂，以及上海柴油机场、洛阳拖拉机场。这个洛阳拖拉机场是不是就是贾庆林呢？机械工业部当时叫做第一机械工业部，就是江泽民所在的一机部，也就是说。文氏镇是有江泽民派系的背景，文氏镇是江泽民派系的。如果薄熙来，他也是江泽民派系的。文氏镇如果和薄熙来是一个派系的，他们两个人怎么会斗？怎么会争斗呢？陈云的官方简历写的是一九九五年死的，实际上陈云死之前一年。一直就在住院啊！一九九四年五月，陈云住进了北京医院，应该是住院不久就成为了植物人。一九九四年，因为陈云成为了植物人，江泽民的婆婆本来有两个，邓小平和陈云。陈云成为植物人之后呢，变成了江泽民的婆婆，只剩下一个了。一九九四年，江泽民已经成为中国实际上的二号人物，因为陈云身体不行了。江泽民提拔的当时的辽宁省长文世镇，那包括黄菊，是一九九四年九月提拔的上海市委书记，也是陈云成为植物人之后提拔的。呃，就是说，黄菊不是邓小平提拔的，就是江泽民提拔的，肯定不是陈云提拔的。所以江维平老师连自己的仇人是谁都没有搞明白。虽然他知道自己的仇人是薄熙来，但是薄熙来的老板是谁呢？薄熙来后面的那个人，支持薄熙来的那个总书记或者总理是谁呢？江维平老师都没有搞明白。黄奇帆都已经亲口说了，重庆市长黄奇帆说：“我和薄书记如鱼得水。”黄奇帆是朱镕基的马仔，薄熙来他也是朱镕基的马仔。那黄奇帆当然和薄熙来如鱼得水了。我们都是外人，难道我们比黄奇帆更了解中共的黑幕吗？难道我们比黄奇帆更了解他黄奇帆到底和薄熙来的关系有多亲密吗？明明是朱镕基指使薄熙来抓的姜维平老师，朱镕基就是薄熙来的老板。姜维平老师居然认为朱镕基反对薄熙来，这不就是被人卖了，还帮人家数钱吗？不然，如果像姜维平老师说的，孙春兰是反对薄熙来的。那假设孙春兰是胡文派系的，那么彭丽媛如何放心让孙春兰的马仔雷海潮担任习近平抢救小组的副组长？那习近平为什么要提拔胡锦涛的孙春兰的马仔四年级提拔成正部级的？习近平为什么把孙春兰的马仔四年从正局级提拔成正部级呢？我们注意一下，雷海潮陪同彭丽媛。视察北京昌平的时间是二零一九年三月二十日。习近平是二零一九年春节喝茅台中风的。雷海潮担任习近平抢救小组的副组长，组长是丁学祥。丁学祥他不懂这个，不懂医学，实际就是雷海潮组织抢救的。那之后三月二十日，彭丽媛就出席活动。给雷海潮站台，因为雷海潮抢救习近平有功啊。三月二十一日，习近平就飞到法国了，媒体就第一次注意到习近平的腿脚有问题了。二零一九年三月之前，媒体没有发现习近平的腿脚有问题吧？那就是二零一九年春节中风的。习明泽是。二零一九年十月，打着去美国读研究所的名义，那去美国生孩子，那就是习近平中风之后啊。习近平如果没有中风，肯定就安排习明泽接班，或者安排习明泽的女婿接班了。
，就不会让习明泽去美国。那接班不是像大家想象的那么容易的，失败的概率很大。江青都失败了，毛泽东的老婆江青都失败了。那比如说，朝鲜金正日接班准备了二三十年，那就顺利接班了。那金正恩两三年就仓促接班了。结果搞得血雨腥风，杀了几十万人才稳定住的局面。那现在金正恩为什么那么着急，让他女儿出来接班呢？那接班起码要有十年以上的准备期，那把正部级换个两三遍才能稳固权力。习明泽为什么二零一九年十月去美国生孩子呢？那习明泽和他老公。是美国人的爸爸妈妈，这个对接班是很不利的因素。那就是因为习近平二零一九年中风之后，他没有十年的准备期了，给习明泽去接班。习明泽接班大概率会失败。习近平不想让女儿去冒险，因为习近平没有时间了。也就是说，二零一九年的时候，习近平他已经没有。十年的时间了，现在大家疯传习近平中风了，中风的复发概率很大。那雷海潮二零一九年春节把习近平抢救回来了，那因为这个原因，四年坐火箭，正局级升到了正部级。那我相信雷海潮的运气。不会每次都那么好，习近平的运气不会每次都那么好。谢谢大家。